خب تو این قسمت میخوام چیکار بکنیم بیایم شروع بکنیم اپلیکیشن ریلز اون رو بسازیم اونا که با آی کار میکنه مثل روبی ماین فعلا اینجا با آر روبی ماین استفاده نکنید همراه من از سوالام استفاده بکنیم تا اینکه این چیزها رو متوجه شدیم استارت کردیم موقع میتونیم چیکار بکنیم بیایم از روبی ماین استفاده بکنیم اما چطوری میخوایم یه اپلیکیشن توی ریلز درست بکنیم این خیلی مهمه که اینو شما متوجه بشید اول نگاه بکنید من داخل دایرکتوری هوم هستم پی دبلی دی رو بزنم میبینید که الان داخل اینجا هست هر جا که پروژتون هست اونایی که ویندوز هم دارن توجه بکنن با اونا هم هستن هر جا که پروژتون هست پروژه هاتون رو قبلا میذاشتید مثلا داشتید با پی اچ پی کار میکردید پروژه هاتون رو میذاشتید داخل دبلیو 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 برید همونجا بذارید خیلی معنی میده که همه پروژه هایی که دارید برای وب درست میکنید و توی یه پوشه بذارید این خیلی مهمه نه یاد پوشه های دیگه درست بکنید به نظر من که همه چی قاطی پاتی بشه بنابراین من پوشه ای دارم به نام سایت که حالا توی اینجا اگر بزدم ال شما میدیدید سایت داریم که توی مک اگر شما بخواید نگاه بکنید از ماتن لاین به بعد این پوشه که شما دارید اینجا میبینید رو خود اپل حذف میکنه شما باید برید بسازید حالا اونایی که اپچی رو با من تو درس پی اچ پی اینستال کردن ما با همین رو اینستال کردیم وگرنه میاد اینجا تایپ میکنید سی دی ببخشید ام کی دی آی ار اونایی که ویندوز هم دارن همین ام کی دی آی یعنی یه دونه دایرکتوری برای من میک بکن ام کی یعنی میک بکن سایت و بعد اینتر رو میذارید برای شما درست میکنه و بعد نویگیت میکنه داخل فولدر سایت و الان من داخل سایت هستم پی دبلی دی رو بزنم میبینید داخل سایت هستم توی پوشه سایت هم من خیلی اپلیکیشن دارم میبینید که خیلی زیاده اما من اینجا میام پوش چیکار میکنم درست میکنم اما اونا که ویندوز دارن یه مطلب باید بهتون بگم داخل پروگرام پوشه پروگرام فایلز یا داخل پوشه روتتون نیاید این اپلیکیشن رو درست بکنید به خاطر اینکه ویندوز یه خاصیت سیکوریتی امنیت داره که شما به شما اجازه نمیده که بیاید هر کاری که دلتون میخواد اونجا انجام بده مثلا توی پروگرام فارز میبینید که اپلیکیشناتون اینستال میشه میرید همشون میره اونجا شاید برید اونجا فولدر هم درست بکنید این کار شدنی باشه اما ریلز رو اونجا نذارید به خاطر اینکه کار نخواهد کرده به تجربه من دستور ریلز رو مینویسید ریلز و این دستور ریلز رو ما از این دستور ریلز خیلی کار انجام میدیم اما توی این قسمت فقط ازش استفاده میکنیم که یه پروژه اصلی بسازیم ریلز نو و بعد اینجا تایپ میکنید اسم اون پروژه تونه که میخواد درست بکنیم اسمش خیلی مهمه که باید حواست باشه اسمش رو میذارم سیمپل اندرسکور سی ام اس خب و این سیمپل سی ام اس برای ما ساخته میشه اما قبل از اینکه من اینتر رو بزنم نید اینتر رو بزنید اگر من اینتر رو بزنم دیتابیس توسط ریلز SQL لایت تشخیص داده میشه قرار دادی چون من نگفتم که از چه دیتابیسی استفاده بکنیم میتونید اینجا اینتر بزنید بعدا میتونید برید داخل دیتابیس کانفیگوریشن فایل اسم دیتابیستون رو عوض بکنید مثلا بذارید پوستجر یا ما SQL ولی چه کاریه من میام همینجا تایپ میکنم داش دی و بعد ما SQL رو تایپ میکنم که تشخیص بده که من میخوام از ما SQL استفاده کنم اینتر رو میزنم و بعد چکار میکنه همه رو اینستال میکنه میبینید اینجا نوشته create 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 همه رو اینستال کرده توجه بکنید یه فایل دات گیت ایگنور هم اینستال کرده من درس های دات درس های گیت رو دادم و اینجا میبینید همه رو داره میاد تا اینجا ران رو میزنه باندلر از باندلر استفاده میکنه میگه همون اپلیکیشنی که ما هم ریختیم میگه که برو از باندلر استفاده بکن ببینید کارهایی که ما اینجا انجام دادیم به اصطلاح چه پکیجایی رو احتیاج داره و اونا رو هم بریز نگاه بکنید به عنوان تستر برای شما پوش های تست هم میریزه دو تا پوش TMP یا Temporary میریزه اینا رو توضیح خواهم داد که ازش استفاده نمیشه اینا رو کش ها رو ذخیره میکنه هیچ موقع هم داخل ویب سرور آپلود نخواهد شد وندور ها رو .keep داره همه پوش ها یه دونه .keep دارن که اینا برخلاف .git ignore هستش که این بالا دارید میبینی. اگه میخواید این پوشا رو نگه دارید درس های گیت رو نگاه بکنید متوجه میشید کاری با چیزای دیگه نداره این پایین نگاه بکنید نوشته فچین جم متا دیتا فروم اچ تی پی رفته داخل روبی جیمز همه اون چیزا رو گرفته و اینجا آورده ریک رو ریخته آی آی 18 ان رو ریخته جیسون مینی تست رو ریخته تمام این پکیج ها رو همه رو برام باندلر میده 
و همه هم میگه داره using از این داره استفاده میکنه jQuery Rails jBundler multi JSON coffee Rails و الاخر پایین تر اگر بریم اینجا نوشته bundler complete bundle complete دوازده جین فایل dependencies یعنی دوازده تا فایل بودش که اینا رو باید بهشون وابسته بوده depend بوده depend یعنی وابسته بودن 54 gems is now installed یعنی 54 تا فایل gems الان install شده و الان میگه که run bundle execute spring اگر bundle رو نمی ریختید به قول محروم حالا از خامیانه بگم بفرم پدرمون در می مد می رفتیم دونه دونه اینا رو دانلود میکردیم و اینستال میکردیم و این الان ساخته شد سفر رو خالی میکنم اینجا تایپ میکنم ls و این میبینید که سیمپل cms الان اینجا اومده درسته؟ و الان نویگیت میکنم داخلش تایپ میکنم cd simple cms میرم داخلش الان میزنم ls نگاه بکنید تمام این پوشهایی رو که ما خواستیم رو نشون میده در از تایپ بکنیم بزنید تایپ بکنیم ls-la که من اینو مخففش کردم ll که نشون میده الان اوضاع چه خرچ از چه قرار میبینید تمام اون پابلیکی که بود من به شما گفتم تست وندور اینا پوشه هاست دونه دونه اینا رو دارید میبینید و الان تشخیص داده شده که با مایسکل کار خواهد الان اگر ما بریم داخل فایندرمون و بعد بریم داخل سایتز اینجا ما پوشه ای داریم به نام سیمپل سی ام اس بازش بکنم اینا فایل هایی هستش که شما میبینید برای اینکه حواستونم پرد نشه اینجوری بهتر ببینید که متوجه بشید اینا پوشه هاش هست اپلیکیشن بین کنفیگ اینا تمام تنظیمات اینجا قرار میگیره تمام اون مدل ویو کنترلری که شما خواهید داشت داخل این اپ هست میبینید مدل ویو کنترلر اسیتس اسیتس اینجاست جاوا اسکریپت استار شیت همش اینجاست لیب اینجاست تمام اینا توضیح خواهند داد و واقعا لذت بخش لذت خواهید بود از کار با روبی حالا جلسه دیگه متوجه خواهید شد که ما میریم چند تا کانفیگوریشن انجام میدیم حتی به معنی اینکه پروژه پروژه ما ساخته پروژه ما ساخته میتونیم راحت شروع کنیم کار بکنیم کاری که ما خواهیم کرد اینه که میام یه سی ام اس میسازیم مثل نه مثل حالا وردپرس جمله میام یه سی ام اس ساده میسازیم به خاطر همین من اسمش گذاشتم سیمپل سی ام اس 